بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشین لرننگ سب کے لیے کہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد امار ملک اور آج ہم ایک پریکٹیکل ایگزامپل کو انشاءاللہ شاء سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور ہوپ فلی آپ کو یہ ایگزامپل بہت انٹرسٹنگ لگے گی تو پرابلم کچھ اس طریقے سے کہ ہم ہینڈ ریٹن جو ڈیجٹس ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں گے لاجسٹک ریگریشن کو استعمال کرتے ہوئے اور ہم اس کو ٹینسر فلو کے اندر یہ کام کریں گے تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم سمجھا دوں کہ پرابلم ہے کیا تو پرابلم کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی نے کچھ کوئی ڈیجٹ لکھا ہو زیرو ون ٹو یا ون سے لے کے زیرو سے لے کے نائن تک کوئی بھی ڈیجٹ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشین جو ہے ہمارا الگوریتم جو ہے وہ اس ڈیجٹ کو بالکل صحیح طریقے سے پریڈکٹ کر لے اور اس کی ایگزامپل آپ کو اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے نمبر پلیٹس کو ریڈ کرنا ہے کاز کی تو وہاں پہ یہ کام آ سکتا ہے لیکن وہاں پہ تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپیوٹرائز ہوتی ہیں تو وہ ریکگنائز کرنا زیادہ آسان ہوگا لیکن ہینڈ ریٹن جہاں پہ جس طرح لیٹرز لکھے جاتے ہیں تو پوسٹ جو آپ پوسٹل کوڈ لکھتے ہیں اس کو ریڈ کرنا ہو یا کوئی اور آپ اس کی ملٹیپل اپلیکیشن اور بھی سوچ سکتے ہیں تو ہینڈ ریٹن ڈیجٹ کیونکہ ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے لکھتا ہے جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دکھائی ہوئی ہے کہ نمبر ٹو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں نے لکھا ہوا ہے تو یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے اور یہ پرابلم جو ہے ایک طرح سے بینچ مارک پرابلم مشین لرننگ کمیونٹی کے اندر مانی جاتی ہے کہ آپ جو الگوریتم جو ہے وہ بہت اچھے سے ڈیجٹس کو ریکگنائز کر پائے گا وہ ایک طرح سے اچھا الگوریتم شمار کیا جاتا ہے تو کافی عرصے تک اس پرابلم پہ فوکس کیا جاتا رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیجٹس ہیں اور یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے یہ کہلاتا ہے ایم نسٹ کا ڈیٹا سیٹ ایم این آئی ایس ٹی ڈیٹا سیٹ ہے اس کے اندر تقریباً ستر ہزار امیجز ہیں اس طرح کے اٹھائیس بائی اٹھائیس یعنی پکسل اٹھائیس بائی اٹھائیس پکسل کے امیجز موجود ہیں تقریباً ستر ہزار جس میں سے ساٹھ ہزار جو ہیں وہ ہیں ٹریننگ کے لیے یعنی ٹریننگ سے مراد یہ ہوگی کہ ان کے بیس پہ آپ اپنے سسٹم کو ٹرین کریں گے ان کے بیس پہ آپ اپنے سسٹم کو سکھائیں گے کہ اچھا یہ ہے ڈیجٹ زیرو یہ ہے ڈیجٹ فائیو یہ ہے ڈیجٹ سکس اور پھر ٹیسٹنگ ڈیٹا جو ہوگا وہ آپ اپنے سسٹم کو نہیں دکھائیں گے ٹیسٹنگ کو صرف آپ ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹنگ کے جب آپ کا ماڈل ٹرین ہو جائے گا پھر آپ اپنے سسٹم کو وہ ٹیسٹنگ والی امیجز دیں گے جو کہ تقریباً دس ہزار ہیں اور پھر ان کی بیس پہ آپ ڈیسائڈ کریں گے کہ ان دس ہزار امیجز میں سے کتنی پرسینٹ جو ہے بالکل صحیح سے وہ ریکگنائز کر سکا ہے تو یہ میں نے آپ کو پرابلم کا تھوڑا سا اوور ویو دے دیا اچھا اب جو ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے کوئی تصویر دیکھی کوئی بھی تو ہم تو اس کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ جس طرح یہ ڈیجٹ فائیو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لیکن کمپیوٹر اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا کمپیوٹر اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہے جو میں نے آپ کے اس امیج کے سائٹ پہ آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ ان نمبرز کی فارم میں کمپیوٹر کے لیے ہر چیز نمبرز ہیں ان پکسلس کی ویلیو ہے تو آپ کوئی بھی تصویر لیتے ہیں تو اس پکسل کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اس بیس پہ آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے تو کمپیوٹر کے لیے یہ فائیو کچھ اس طریقے کا نہیں دکھتا بلکہ جو نمبرز ہیں اس کو اس طریقے سے نظر آتے ہیں تو یہ نمبرز کا جو ایک طرح سے باکس بنا ہوا ہے اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں اور اس یہ ہمارے پاس ہر امیج کے لیے ڈفرینٹ ہوگا اور ہم نے ہمارے پاس اس کا لیبل بھی موجود ہوگا کہ یہ جو میٹرکس ہے یہ فائیو کے لیے ہے یہ سکس کے لیے ہے اس طرح بہت سارے ہمارے پاس میٹرسز ہوں گے تو یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ اس فارم میں ہر امیج جو ہے وہ اس طرح اس میٹرکس کی فارم میں ریڈ ہو رہا ہوتا ہے جب ہم مشین لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا اب ہم تھوڑا سا لینئر ریگریشن کو ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ لوجسٹک ریگریشن جو ہے وہ لینئر ریگریشن سے ریلیٹڈ ہے تو اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک لینر ریگریشن کا پرابلم سالو کیا تھا جس میں ایج کو ہم نے ایکس ایکسس پہ یعنی ان پٹ کے طور پہ لیا تھا کہ اگر ہمیں کسی کی ایج پتا ہو تو اس پیس پہ ہم اس کی ہائٹ یعنی قد جو ہے پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ کو اکویشن یاد ہو تو ہم نے اکویشن یوز کی تھی وائی از اکول ٹو ڈبلو ایکس پلس بی ایم ایکس بھی کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتایا تھا کہ مشین لرننگ کے اندر یہ ویٹس کہلاتے ہیں تو ہم اس کو ڈبلو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے سلوپ کو تو یہ آپ کا لیڈر ریگریشن کی اکویشن تھی اگر اس کو میں پکٹوریل فارم میں یعنی یہ گرافیکل فارم میں آپ کو دکھانا چاہوں اس ماڈل کو تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ میرے پاس ایک ایکس ان پٹ ہے اس کیس میں وہ ایکس جو ہے وہ ایج ان ایئرز ہوگی اور یہ ون ہے کیونکہ بائیس کو میں جب ون سے ملٹیپلائی کروں گا تو بی ملٹیپلائی بائی ون از اکول ٹو بی ہی ہوگا اور جب یہ ڈبلو ملٹیپلائی بائی ایکس ہوگا تو یہ ڈبلو ایکس اور پھر
तो फिर वो तीनों इनपुट्स इस प्लस वाले सिस्टम के अंदर जाएंगे तो आप उसको x1, x2, x3 कह सकते हैं तो फिर वो उनके लिए हम तीनों के लिए अलग अलग W फाइंड करेगा W1, W2 और W3। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम होगा कि आप उसको देख नहीं सकेंगे इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में लेकिन क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जीने रिग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश करती है तो वो अब आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है तो ज्यादातर प्रॉब्लम जैसी होंगी जहां पे आपके पास इनपुट्स एक से ज्यादा होंगे जिस तरह इस इमेज वाले केस में 28 बाय 28 के पिक्सल हमारे पास मौजूद हैं तो 28 बाय 28 का पिक्सल का मतलब होता है तकरीबन सात हजार यानी 784 एटी इनपुट्स होंगे हर इमेज के लिए तो वो हम इस तरह से तो नहीं देख सकेंगे लेकिन यह हमें पता है कि लीनियर रिग्रेशन एक लाइन को ही फिट करती है तो सेवन इनपुट्स होंगे हमारे डिजेक्ट्स के लिए अच्छा अब फर्क क्या है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम जो है कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहे थे क्या मुराद है कि भाई अब किसी की हाइट हो सकती है जिस तरह मीटर्स में दी गई किसी की हाइट हो सकती है वन मीटर किसी की हाइट हो सकती है वन पॉइंट वन मीटर वन पॉइंट जीरो फाइव मीटर तो कंटिन्यूस वैल्यूज हैं ये प्रेडिक्ट कर रही हैं लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे होते हैं जहां पे आपको यस yes और नो no में आंसर चाहिए होता है कि भाई फला बंदे को आप फला मरीज को कैंसर है या नहीं है क्या ये इमेज कैट का है या नहीं है क्या ये डिजिट सिक्स है या नहीं है तो यानी यस और नो में चाहिए आपको आंसर तो आपका आउटपुट जीरो या वन होता है यानी बीच वाली वैल्यूज नहीं होती उसकी तो उस केस में देखें डाटा इस तरह ऐसा नजर आता है ये ग्रीन वैल्यू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं तो अगर मैं लीनियर रेग्रेशन फिट करने की कोशिश करूंगा तो पहला प्रॉब्लम तो कुछ ये होगा कि भाई वो जो वैल्यूज हैं वो जीरो और वन को एक्सीड भी कर सकती हैं जो आउटपुट वैल्यूज हैं जब वो लाइन को फिट अगर उसने ये लाइन फिट की है तो हो सकता है वो मुझे आउटपुट में वैल्यू दे दे मेरे किसी इनपुट के बेस पे माइनस के अंदर दे दे और वन से ऊपर भी दे सकता है तो मुझे ये नहीं चाहिए मुझे जो है चाहिए कि जीरो और वन में ही आंसर चाहिए तो उसके लिए फिर यूज होता है आपका लॉजिस्टिक फंक्शन जो कि हमने कोविड 19 वाली जब मैंने आपको डेटा दिखाया था वहां पे हमने यूज किया था तो उसका सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि वो आपके आउटपुट को जो भी आपका आउटपुट होगा कोई भी आउटपुट हो चाहे वन से बड़ा हो चाहे जीरो से छोटा हो उसको वो जीरो और वन के दरमियान इसको एच कर देगा यानी आपका आउटपुट ये मेक श्योर sure करेगा कि आउटपुट की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो और फिर वो एक एस सी का कर्व भी बनाता है जो कि इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप देख भी सकते हैं कि वो ये एस सी का कर्व जो है वो ज्यादा बेहतर फिट कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रेट लाइन तो ये एक आपको एडवांटेज मिलता है तो जब आप लीनियर रिग्नेशन कब यूज करेंगे जब आपने कोई कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो वहां पे आप लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे तो वो हाइट हो सकती है किसी की किसी का वेट प्रेडिक्ट करना है इस तरह की चीजों की किसी जगह का एरिया प्रेडिक्ट करना है तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए आप लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ यूज करेंगे जहां पे आपको कोई कैटेगरी प्रेडिक्ट करनी है कि ये कैट है या डॉग है या ये कौन सा नंबर है या जो है फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को जो है कोई बीमारी है या नहीं है या ये ईमेल स्पैम है या नहीं है तो इस तरह की जो कैटेगरीज वाली प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे आप फिर लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते तो उस केस में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे एक बात मैं बता दूं सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन बता रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद आगे आपको इनशाला आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क की तरफ लेके जाना है और उसका लिंक जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही बनता है तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप बाकी मेथड्स को भी ट्राई करें मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ही एग्जाम्पल दूंगा अच्छा तो अब वो मॉडल जो मैंने आपको पीछे दिखाया था ये वाला ये वाला जो मॉडल था इसमें क्या फर्क आएगा जब मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा सिर्फ एक ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स ऐड हो जाएगा यानी क्या होगा कि वही मेरा इनपुट उसी तरीके से W X प्लस B होगा लेकिन वो जो आउटपुट है वो इस फंक्शन से गुजरेगा इस फंक्शन को हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन तो ये वो आ, मतलब फॉर्मूला है जो कि मेक श्योर करता है कि जो आउटपुट आपका आए वो जीरो और वन के बीच में आए और फिर वो ये जो वैल्यू होगी ये आपको आउटपुट देगा तो वो आप बेसिकली आपको जो y के अंदर आपको वैल्यू दे रहा होगा वो प्रोबेबिलिटी दे रहा होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो और वन के बीच में ही होती है तो उस वैल्यू के बेस पे कि अगर वो वन से करीब है तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू वन हो गई और अगर ये जीरो से करीब है तो हम बोलेंगे कि इसका आउटपुट जीरो होगा तो इस तरीके से हम फिर चीजें प्रेडिक्ट करते हैं नीचे आपको एक एग्जाम्पल में नजर भी आ जाएगा कि ये जब आप इन दो पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो उससे इस फंक्शन की जो शेप है उस पर क्या फर्क पड़ता है तो डब्ल्यू जो बी जीरो है इसके इसमें बाईस है और बी जो है वो डब्ल्यू है क्
बट आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब हम इसको अपने मॉडल में किस तरीके से भेजेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ तो हमारे पास इमेज जो है वो कुछ इस फॉर्म में होगा मैंने एग्जाम्पल के लिए एक चार बाय चार का मैट्रिक्स ले लिया है और इसके अंदर मैंने रैंडम वैल्यूज जो है वन से लेकर सिक्सटीन तक डाल दी है लेकिन रियल में उस नंबर के पिक्सल की वैल्यू होगी यहाँ पे तो अब ये जो इमेज आपका है ये इमेज इसी तरीके से आप इनपुट नहीं करेंगे अपने मॉडल को बल्कि आप क्या करेंगे क्योंकि इस तरह के आपके पास मल्टीपल इमेजेस मौजूद हैं आप इस मैट्रिक्स को सीधा कर लेंगे एक कॉलम में ले आएंगे जिसको कहते हैं वेक्टर मशीन लर्निंग किस तरह में और मैथमेटिक्स किस तरह में तो आप उसको एक वैक्टर शेप में बना लेंगे तो पिक्सल की वैल्यूज वही रहेंगी जो वहां पर थी सिर्फ यह है कि उसकी शेप चेंज हो गई और इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर्स जमा होकर एक बड़ा मैट्रिक्स बना लेंगे जिसके अंदर हर कॉलम जो है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो कर रहा होगा तो सिर्फ आपको ये करना है अब ये प्रैक्टिस में किस तरीके से होता है उसके लिए हम जो है कोडिंग वाले पार्ट के ऊपर चलेंगे तो चलें हम कोड स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने जो है कोड अपनी कोलेबोरेटरी खोली हुई है इसका लिंक में आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड कर दूंगा तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एग्जाम्पल है अच्छा तो आ, ये जो आपको कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है ये टेक्स्ट मैं आपको लास्ट टाइम बताना भूल गया था कि जिस तरह प्लस वाले कोड के बटन में जब क्लिक करते हैं तो एक कोडिंग के लिए एक सेक्शन खुल जाता है तो जब आप इस प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा यानी आप कोई ऐसी चीज लिख सकते हैं हेडिंग डाल सकते हैं जो कि आपको कोड समझने में आसानी दे तो मैंने उसकी मदद से ये हेडिंग्स वगैरह क्रिएट की हुई तो सबसे पहले तो हमें कुछ लाइब्रेरीज इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी नंपाई पांडा सी और जो है सी भी जो है ये बेसिकली प्लॉट्स को थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए यूज होती है तो इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं और मैट प्लॉट लिप जो है ये तो बाय डिफॉल्ट यूज होगी उसके अलावा जो एक लाइब्रेरी यूज होगी वो है टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी ये टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी जो है ये न्यूरो नेटवर्क को बहुत अच्छे से मतलब ये गूगल ने ही बनाई थी और ये इसने काम काफी आसान कर दिया इसकी वजह से जो है अब हर बच्चा बच्चा इसको बहुत इजीली यूज कर सकता है और फिर टेंसर फ्लो के ऊपर ये एक और लाइब्रेरी बनी थी जिसका नाम था किरास तो अब वो किरास और टेंसर फ्लो मर्ज हो चुके हैं तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं अब वो डेटा सेट आपको चाहिए होगा जिसके थ्रू आप अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग करेंगे तो वो डेटा सेट इस टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी ने पहले से प्रोवाइड किया हुआ है तो आप उसके उसको आप लोड कर लेंगे फिर आपने ये इस कमांड के थ्रू उसको लोड किया यानी वहां पे आपने इंपोर्ट किया सिर्फ और फिर आपने यहाँ पे उसको कॉल करके अलग अलग वेरिएबल्स में डिफाइन कर दिया तो अब आपके पास जो है एक एक्सट्रेन का इनपुट होगा तो आपको बता रहा है कि देखिये उसके अंदर जब मैं इसको रन कर लूंगा तो बताएगा कि सिक्सटी थाउजेंड बाई यानी ये उसकी मेट्रिक्स की शेप है इसका मतलब है कि उसके अंदर सिक्सटी रोज हैं और 784 जो है कॉलम्स हैं तो इसका मतलब है कि इस डाटा के अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ है कि हर रो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है और वो फ्लैट हुआ हुआ डाटा और वाई ट्रेन का मतलब ये होगा कि उस 60,000 थाउजेंड यानी हर हर एक का लेबल होगा कि भाई ये डिजिट वन है या टू है फाइव है सिक्स है जो भी है और सेम इसी तरह टेस्टिंग के लिए भी एक्स और वाई स्प्लिट हुए हुए हैं तो ये टेस्टिंग वाला डाटा हम ट्रेनिंग के टाइम पे अपने मॉडल को नहीं देंगे अच्छा एक और काम हम ये करते हैं कि हम अपने मॉडल्स को जो है वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपने इमेजेस को नॉर्मलाइज कर लेते हैं ताकि उनकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में रहे सब तमाम पिक्सल्स की इस तरह मॉडल्स जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं मतलब ये चीज देखी गई है तो एक अच्छी प्रैक्टिस है तो हमने उसको टू यानी जो मैक्सिमम uh, वैल्यू है uh, उससे डिवाइड कर दिया पिक्स, हर पिक्सल की वैल्यू को तो अब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है uh, इस डेटा सेट की शेप्स uh, प्रिंट कर दिया ताकि आपको पता हो गया उसके अंदर क्या क्या सेव हुआ हुआ है तो अभी वो आपको बता रहा है कि अभी जो है अभी करंट शेप उसके अंदर डाटा जो है वो इस शेप में मौजूद है कि 60,000 इसकी जो है वो रोज हैं उसके अलावा 28 एट बाय ट्वेंटी यानी हर इमेज अभी 28 एट बाय ट्वेंटी की फॉर्म में ही है अभी वो उसको हमने चेंज नहीं किया हुआ वो हम आगे करेंगे अच्छा तो यही ये यह आपको उसने सबका दिखा दिया कि एक्सट्रेन की शेप जो है वो कुछ इस तरह की है और वाई ट्रेन की शेप जो है वो सिक्सटी उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज होंगी कि फाइव सिक्स सेवन जो भी उसके लेबल्स होंगे और एक्स टेक्स की वैल्यूज भी आपको वो दिखा रहा है अच्छा अब हमने कहा हम थोड़ा सा देख लेते हैं इमेजेस को तो इमेजेस को देखने के लिए जरूरी है कि वो ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहे इसी वास्तव अभी हमने उनको फ्लैट नहीं किया हुआ अच्छा तो उसके लिए मैंने एक ये कोड लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज रन कर सकते हैं आप देख सकते बाकी इसको समझने में कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आई होप तो मैंने एक लूप में कोड चला दिया है और म
मैंने एक इनको प्लॉट कर दिया है तो आप देख सकते हैं अच्छा इस तरह के इमेजेस हैं अभी मुझे इनके लेबल्स नहीं पता मैं चाहता तो इनके लेबल्स भी जो वाइट ट्रेन के थ्रू इसके ऊपर लिख सकता था अच्छा अब मैं जो है यहाँ पे मैं इंट्री शेप कर रहा हूँ डिजिट्स को वैक्टर्स में और उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि भाई उसकी पहले ये जो कॉलम नंबर ऑफ रोज हैं वो तो उतनी ही रहे मैं चाहता हूं कि जो कॉलम्स हैं वो 28 बाय 28 से 70 784 हो जाए ताकि वो एक रो की फॉर्म में आ जाए मेरा एक इमेज और इस तरीके से सारा डाटा हो जाए तो उसके लिए मैंने जो है उसकी शेप वन मल्टीप्लाई बाई शेप टू कर दिया है इस आप ये भी कर सकते हैं ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एट भी डायरेक्टली लिख सकते थे लेकिन इस तरह से कोड जेनरिक बन जाता है मैंने कोड को जेनरिक बनाया और यही काम मैंने टेस्टिंग के साथ भी करना है तो जो काम आप ट्रेनिंग के साथ करेंगे वो टेस्टिंग के साथ भी करेंगे सिर्फ फर्क यह है कि टेस्टिंग वाले को आप इनपुट में नहीं देंगे अपने मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान लेकिन काम आपने सारा उसके साथ वही करना है तो अब आपको बता रहा है कि जो एक्सट्रेन की नई शेप है वो कुछ इस तरीके से कि सिक्सटी थाउजेंड उसमें है यानी सिक्सटी थाउजेंड सैंपल ही है लेकिन अब जो उसके फीचर्स हैं वो सेवन एटी फोर हो गए अब उसके सेवन एटी फोर इनपुट्स होंगे ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी एट की फॉर्म में नहीं है और अब मैं उसको इस फॉर्म में डिस्प्ले नहीं कर सकूंगा इमेजेस की फॉर्म में अनलेस मैं उसको दोबारा रिशेप कर लू ट्वेंटी एट बाई अच्छा पहले में हम स्टार्ट करते हैं बाइंड्री क्लासिफिकेशन से क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक बाइंड्री क्लासिफिकेशन के लिए ज्यादा जब इजी है अंडरस्टैंड करना तो लेट्स से कि आप जीरो और वन के इमेज में सिर्फ फर्क करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक कोड लिखा है कि जहां पे मैंने अलग कर ली है जीरो और वन के इमेज के मैंने कहा वाइड ट्रेन में सिर्फ ऐसे रखो वेरिएबल्स जो कि जीरो हो या फिर वन हो और फिर वही काम मैंने एक्स के लिए भी किया ताकि मेरे पास इनपुट्स भी उस तरह के हों तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं अच्छा अब यहाँ पे आ रहा है मेरा मेन काम और ये काम हमें बार बार करना होगा तो इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो मैंने टेंसर फ्लो से किराज की लाइब्रेरी इंपोर्ट की और फिर कुछ लेयर्स इंपोर्ट कर ली अब हम क्योंकि न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में जा, जाएंगे आगे तो उसके लिए इस वजह से मैंने बेहतर समझा कि इसको मैं आपको किरास में ही कराऊ तो ये भी बेसिकली एक तरह का न्यूरल नेटवर्क ही है जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है एक ही नोड होता है और वो इस वजह से आपने एक मॉडल बनाया और आपने कहा कि रास डॉट सिक्वेंशियल यानी सिक्वेंशियल मॉडल होता है इसकी डिटेल में भी हम नहीं जाते आपने लेयर ऐड की अब वो लेयर डेंस ऐड होगी ये भी हम जब न्यूरो नेटवर्क पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा और उसका एक ही इनपुट होगा यानी एक ही आउटपुट निकलेगा यानी वो एक ही नोड है उसका और उसके अलावा उसकी एक्टिवेशन जो है वो मैंने सिग्मॉइड रखी है सिग्मॉइड वही जो आपको फंक्शन मैंने अभी बताया सिग्मॉइड फंक्शन क्योंकि है तो और भी तरह की एक्टिवेशन होती है जो हम बाद में देखेंगे तो अभी हम सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड यूज करती है उसके अलावा फिर इनपुट डायमेंशन जो है जो भी आपकी एक्स ट्रेन की इनपुट डायमेंशन है वही होंगी आप चाहे तो डायरेक्ट नंबर डिफाइन कर दें आप चाहे तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं जेनरिक बना सकते हैं अपने कोड को और फिर आप मॉडल डॉट कंपाइल यानी जो आपने मॉडल बनाया उसको कंपाइल कर लें जिस तरह आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है ऑप्टिमाइजर यानी किस एल्गोरिदम के थ्रू आप फाइंड करें उस लाइन को उस स्लोप को वो हमने यह नाम दिया है एस ये शॉर्ट फॉर्म है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट तो ये एक एल्गोरिदम है एक मेथड है जिसके थ्रू आप जो है ऑप्टिमल वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं इसकी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें आप तो आपको यूट्यूब पे गूगल पे काफी चीजें मिल जाएंगी फिलहाल आप इसको एज इट इज यूज कर लें और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं और आप ये जो किराज की डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर जाए आप देखें कौन कौन से ऑप्टिमाइजर्स हैं और आप उनको यूज करके देखें फिर लॉस यानी वो किस तरीके से पता करे कि अच्छा मेरे मॉडल ने अगर गलत प्रडिक्शन की है तो फिर वो किस तरीके से उस वैल्यू को कैलकुलेट करे तो उसको हम कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्योंकि हम दो क्लासेस डिफाइन मतलब प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी प्रॉब्लम है हमारा तो बाइनरी और मैट्रिक्स एक्यूरेसी यानी हम एक्यूरेसी देखना चाहते हैं कि कितना परसेंट हमने एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया है और ये मॉडल डॉट समरी से वो मुझे एक तरह से मेरे मॉडल की समरी बता देगा कि इसमें एक लेयर है एक यानी लेयर होगी उसका आउटपुट जो है वो एक ही आउटपुट होगा और नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो 785 हैं ठीक है तो वो 784 इनपुट्स के और जो है 22 के चीजें मिला के जो है ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो गए जो कि उसको फाइंड करने है नहीं पहले हम जब एज के मामले में सिर्फ एक डब्ल्यू फाइंड कर रहे थे अब उसको इतने जो है पैरामीटर्स फाइंड करने पड़ेंगे तो बस अब काम हमारा आसान है प्रॉब्लम है हमें जो है ये हिस्ट्री के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ इस चीज को मॉडल डॉट फिट ट्रेनिंग टेस्टिंग ये ट्रेनिंग डाटा हो गया ट्रेनिंग वाले इनपुट और ये ट्रेनिंग का आउटपुट नंबर ऑफ इपॉक्स का मतलब है कि
और वेलिडेशन डेटा यानी अब मुझे अब उस पर टेस्टिंग करके भी बताओ कि हर पॉइंट के ऊपर कि अब कितनी एक्यूरेसी है अनसीन डेटा के ऊपर तो ये टेस्टिंग डेटा उसने पे सीखेगा नहीं ये टेस्टिंग डेटा सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए वो यूज कर रहा होगा तो यहाँ पे मैंने उसको टेस्टिंग का इनपुट और टेस्टिंग का आउटपुट भी दे दिया वैलिडेशन डाटा में तो जब मैं इसको रन करूंगा मैं तो मुझे इस तरीके से ये दिखाएगा कि पहली ई में जो है आपको उसने बताएगा कि एक्यूरेसी जो है वो इतनी थी इतना लॉस था और वैलिडेशन ये एक्यूरेसी जो है ये ट्रेंडिंग की एक्यूरेसी है और ये एक्यूरेसी जो है ये वैलिडेशन की एक्यूरेसी यानी इस टेस्टिंग डाटा के ऊपर है तो आप देख सकते हैं कि इस दस के दस ई में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया ऑलमोस्ट उतनी ही रही है एक्यूरेसी अब आप इस ई को चेंज कर सकते हैं और आप डिफरेंट चीजों से खेल सकते हैं आप ये बात पे डिपेंड करता है लेकिन अब हमारा प्रॉब्लम तो था सारे डिजिट्स को रिकग्नाइज करना सिर्फ जीरो और वन को रिकग्नाइज करने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा तो उसमें हम क्या काम करेंगे उसमें अब हमें जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो प्रिडिक्ट करती है जीरो और वन को ही प्रिडिक्ट अच्छे से करता है तो उसके लिए अब हम करेंगे कि अपने डाटा जो आउटपुट है यानी जो नंबर्स हैं आउटपुट वाले फाइव सिक्स सेवन ये सारे इनको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि वो आपको जीरो और वन के बीच में ही हो यानी कुछ इस तरीके से कि आप उसको कैटेगोरिकल यानी वन हॉट इनकोडिंग कहलाती है ये उसमें कन्वर्ट कर देंगे अपने इनपुट को आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं टोटल क्लासेस कितनी है कितनी चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम दस डिजिट हमारे पास तो टू कैटेगोरिकल जो भी हमारा वाइट एंड का इनपुट था उसको आप नंबर ऑफ क्लासेस में आप कर दें और मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया कैपिटल वाइट ट्रेन का तो अब अगर आप देखेंगे कि अब मैंने वाइट ट्रेन को यहाँ प्रिंट भी किया आपको दिखाने के लिए तो आप देखेंगे कि अब वाइट ट्रेन जो है वो एक मैट्रिक्स बन गया अब वो एक कॉलम नहीं रहा उस तरह का और इस मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर डिजिट वन है तो डिजिट वन के लिए सिर्फ पहले जो जीरो के बाद पहला वैल्यू होगी वो वन होगी बाकी सारी वैल्यूज उसमें जीरो होंगी अगर डिजिट फाइव है तो डिजिट फाइव के लिए पांचवी वैल्यू उसके उस वेक्टर के अंदर वन होगी बाकी सारी वैल्यूज उस रो के अंदर जीरो होंगी तो इस तरीके से वो आप चेंज कर लेता है अपने आउटपुट को तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए और आगे न्यूरल नेटवर्क के लिए भी यूज होगी ये चीज तो इस तरीके से आप अपने आउटपुट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं यानी उसकी हैसियत में कोई चेंजिंग नहीं हुई सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है तो अब मैं एक नया नया मॉडल बना लेता हूं ठीक है ताकि आप से प्रीवियस मॉडल में कोई चेंजेस ना हो तो मैंने मॉडल टू का नाम दे दिया उसको और ये भी सीक्वेंशियल ही होगा और अब इसमें जो है अब मुझे दस आउटपुट्स होंगे यानी अब दस इस वजह से होंगे कि हर उसके लिए एक आउटपुट निकलेगा और यस और नो का आंसर निकल रहा कि क्या ये डिजिट वन है क्या ये डिजिट टू है क्या ये डिजिट थ्री है और फिर जिसकी प्रॉबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो ये आंसर सेलेक्ट कर लेगा अब एक्टिवेशन भी चेंज हो गई है सिग्मोइड से सॉफ्ट मैक्स तो बेसिकली इसमें फर्क सिर्फ ये है कि सॉफ्ट मैक्स जो है जब एक से ज्यादा क्लासेस हो तो जो सिग्मोइड फंक्शन यूज होता है वो सॉफ्ट मैक्स कहलाता है इनपुट की डायमेंशन वही रहेंगी और अब आपने जो है सिर्फ लॉस को भी चेंज कर लिया आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रॉफी दे दी क्योंकि अब मल्टीपल कैटेगरीज है बाइंड्री दो कैटेगरीज नहीं है तो अब मैंने इसको जब मॉडल को प्रिंट किया है तो आप देख सकते हैं कि अब आउटपुट की शेप जो है वो टेन है यानी दस आउटपुट होंगे और नंबर ऑफ पैरामीटर्स अब ज्यादा हो गए हैं हर एक के लिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय टेन हुए हैं तो हर एक के लिए आपको एक वो सीखना पड़ेगा अच्छा अब जो है मैंने उसको मॉडल को फिट मतलब करूंगा तो मैंने कहा अच्छा ट्रेनिंग डाटा का इनपुट फिर ट्रेनिंग डाटा का आउटपुट जो वाई के अंदर है जो ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है कैपिटल वाई है अगेन फिर ई मैंने कहा इसको भी दस दफा चलाओ जब जितना ज्यादा चलाएंगे चांसेस ये होते हैं कि उतना बेहतर हो जाती है परफॉर्मेंस लेकिन एक पॉइंट पे आके परफॉर्मेंस फ्लैट होना शुरू हो जाती है और फिर वैलिडेशन के लिए मैंने कहा कि टेस्ट का इनपुट और टेस्ट का आउटपुट यूज करो और जब मैं इसको यहां से प्ले करूंगा तो ये आपको आउटपुट दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप के क्या आउटपुट था क्या सिचुएशन थी पॉइंट बाय पॉइंट तो मैं चाहता हूं कि भाई ये जो पॉइंट बाय पॉइंट थी परफॉर्मेंस इसको जरा मैं प्लॉट करके देख लू तो इसको जब मैं प्लॉट करने के लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ इसको आप एज एट इस कॉपी पेस्ट कर ले या इसको आप देख के समझना चाहें तो बहुत मुश्किल नहीं है तो मैं इसको प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग लॉस जो है नंबर ऑफ इपॉक्स यानी नंबर ऑफ रिपीटिशन के बाद यानी शुरू में वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था यानी इतना ज्यादा वो एर कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उस मेरा सिस्टम जो है वो सीखना शुरू हो गया और ये जीरो के जीरो से थोड़ा सा ऊपर है और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होना शुरू हो गया इसका मतलब है कि अब इस कुछ और इपॉक्स में करता तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल फ्लैट
اسی طرح ایکوریسی میں بھی دیکھ سکتا ہوں کہ شروع میں وہ ایکوریسی تقریباً پوائنٹ جو ہے ایٹ ون یعنی ایٹی ون پرسینٹ کے قریب دے رہا تھا مجھے ایکوریسی اور آہستہ آہستہ ان دی اینڈ وہ جو ہے نائنٹی پرسینٹ کو کراس کر گیا اور پھر یہی اس کی جو ہے ویلیڈیشن کی بھی ایکوریسی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اچھا اب میں کنفیوژن میٹرکس پلاٹ کرنا جا رہا ہوں کنفیوژن میٹرکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ یہ پلاٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کوڈ کو بھی آپ ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کنفیوژن میٹرکس کا کہ آپ پریڈکٹڈ اور ٹیسٹ جو ہے نا ان کو آپ ایک ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پریڈکٹڈ ویلیو زیرو ہو اور ٹیسٹ ویلیو بھی زیرو ہے یعنی اوریجنل جو ویلیو ہے وہ بھی زیرو ہو تو نو سو ساٹھ ویلیوز ایسی ہیں جو کہ اس نے بالکل صحیح زیرو کی پریڈکٹ کی ہے اور یہ اس نے غلطی کی ہے یعنی اس نے اوریجنل لیبل تو ٹو تھا لیکن اس نے ان کو زیرو پریڈکٹ کیا تو ایسی نو کیسز موجود ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے ماڈل کے پرفارمنس کو اس کنفیوژن میٹرکس میں اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بری پرفارمنس اگر آپ کہیں گے تو وہ شاید جو ہے اس ڈیجٹ فائیو کی ہے کہ اس کے اس نے سیون ففٹی نائن کو تو صحیح پریڈکٹ کیا ہے لیکن اس نے تھری کو بھی جو ہے فائیو میں پریڈکٹ کیا ہے پچیس کیسز میں تو یہ آپ کا کنفیوژن میٹرکس ہوتا ہے جو آپ کو اس طرح سے اندازہ آپ کو لگ جاتا ہے کہ کتنی ویلیوز آپ نے صحیح پروڈکٹ کی ہیں باقی ایکوریسی تو ہے ہی اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں دیکھ لوں کہ اس نے جو غلط چیزیں پلاٹ کی ہیں وہ کس طرح کے وہ کون سے ڈیجٹس میں اس نے غلطی کی ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے جو ہے ان ڈیجٹس کو فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ مجھے انڈیکس پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں تو میں نے کہا یار کون کون سی وہ وائی ٹیسٹ کی ویلیوز ہیں جو یعنی جو ٹیسٹنگ کی اوریجنل ویلیوز ہیں جو کہ وائی پروڈکٹ جو میں نے یہاں اوپر فائنڈ کی ہے یہاں پہ یہاں پہ میں نے وائی پروڈکٹ کی ہے ان ویلیوز کو ان سے میچ نہیں کرتی کیونکہ وہ پھر مس کلاسیفیکیشن ہوگی تو وہ میں نے کہا مجھے بتا دو وہ اس نے بتا دی اور پھر ان کی بیس پہ میں نے جو ہے وہ انڈیس سے وہ امیجز ایکسٹریکٹ کر لیے یہ میں نے کیونکہ اس کو چلایا نہیں ہوا اس واسطے اس کو دے رہا ہے تو اب اس کو میں ریکنیکٹ کر دیتا ہوں اچھا تو یہ مسٹ جو ہے کہ مجھے امیجز بھی ایکسٹریکٹ کر کے دے دے گا مس ٹرو یعنی جو ٹرو اس کے لیبلز ہیں مجھے وہ بھی بتا دے گا یہاں پہ میں انہی انڈیس کے تھرو اور پھر مجھے جو ہے مسٹ کی پریڈکشن جو پریڈکٹڈ لیبل ہے وہ بھی بتا دے گا اور پھر جو میں نے اوپر ایک کوڈ یوز کیا تھا وہی میں تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر کے یوز کروں گا کہ آپ مجھے ان کے اوپر ٹائٹل بھی دکھا دو تو ٹائٹل میں اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کہ جس طرح یہ امیج ہے اس کی ٹرو ویلیو فائیو تھی یعنی اس کا نام فائیو تھا لیکن ماڈل نے پریڈکٹ کیا سکس لیکن اس امیج کو اگر آپ غور سے دیکھو تو تھوڑا سا مطلب ایون ہیومن بھی شاید کنفیوز ہو جائے کہ یار یہ کیا ہے اچھا اس طرح کچھ اس نے بہت بیسک مسٹیکس بھی کی ہوئی ہیں جس طرح یہ فور ہے اس کو اس نے اس کو بھی سکس کا ہوا ہے جو اس کو کسی طرح سے سکس سے ملتا جلتا لگ رہا ہوگا باقی یہ ایک کیس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو بولا ہے تھری جب کہ اس کی اوریجنل نائن ہے ویلیو تو یہ کچھ کیسز ہیں جو کہ اس نے پریڈکٹ کیے ہیں غلط پریڈکٹ کیے ہیں تو اب فائنلی جو میں نے آپ کو ایک امیج دکھایا تھا اپنی پریزنٹیشن کے اندر فائیو وہ میں نے خود لکھا تھا وہ اس ڈیٹا سیٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو پریڈکٹ جب ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح پریڈکٹ کرتا ہے نہیں تو وہ میں نے اپنی ریپوزیٹری پہ اپلوڈ کیا اس لنک سے میں نے اس کو ریڈ کیا پی ایل ٹی ڈاٹ آئی ایم ریڈ سے اس کو بھی نارملائز کروں گا میں اور اس کو بھی وہ ریشیپ کروں گا میں رو والی فارم میں اور جب اس کو ریشیپ کرنے کے بعد اب میں جب پریڈکٹ کروں گا تو ماڈل ڈاٹ پریڈکٹ کی آپشن سے پریڈکٹ ہوتی ہے اور این پی ڈاٹ آر میکس کا مطلب یہ ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا پریڈکشن وہ پروبیبلٹیز کی بتائے گا تو جس کلاس کی پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہوگی وہ کلاس آپ سلیکٹ کرو گے یار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی فار ایگزامپل سیونٹی پرسینٹ چانس ہے کہ یہ نمبر فائیو ہے تو پھر ہم فائیو کو سلیکٹ کر لیں گے یہ اس یہ یوز ہوتا ہے آرٹ میکس کی کمائی اور پھر میں نے یہاں پہ اس کا لیبل پرنٹ کر دیا تو جب میں اس کو پرنٹ کروں گا تو اس نے مجھے بالکل صحیح بتایا کہ پریڈکٹڈ لیبل از فائیو میں نے ایک نوٹ بک آپ کے سامنے رن نہیں کی ٹائم بچانے کے لیے آپ خود اس کو رن کر سکتے ہیں آپ کو آپ کو اس کا کوڈ مل جائے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پرابلم انٹرسٹنگ لگی ہوگی اس کو آپ اس سے کھیلیں اس میں ڈفرینٹ چیزیں آپٹیمائز وغیرہ چینج کریں اور نمبر آف جو ای پاکس ہیں ان کو چینج کریں ان چیزوں کو ٹرائی کریں اور ان شاء اللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے پھر ہم آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورکس کے اوپر موو کریں گے اور آئی ہوپ آپ اس جرنی کو انجوائے کریں گے پلیز اس چیز کو جو آپ ان لی